Hudson Code. எந்த காரணமும் இல்லாமலே சில பேர் வாழ்க்கையால் அடித்து கீழே தள்ளப்படுறாங்க எதனால் விழுந்தோம் யார் தள்ளி விட்டாங்க எது தப்பாக போச்சு ஒன்றுமே புரியாமல் கீழே விழுந்து கிடைக்கிற சில மனிதர்கள் நமக்கு கூட அப்படிப்பட்ட சில அனுபவங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கலாம் தானே அப்படி கீழே விழுந்து கிடக்கிற போது ஏன் விழுந்தோன்னே தெரியாமல் விழுந்திருக்கிற அந்த நிலையில் நான் இருந்த போதெல்லாம் அப்படி கீழே விழுந்து தானே தட்டு தடு மாதிரி எந்திரிச்சு தன்னுடைய பாதையை தானே அமைச்சுக்கிட்டு தொடர்ந்து நடந்த சில பேரை என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய ஆதர்சங்களாக நான் எப்போவுமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சில பேர் உண்மையிலே வாழ்ந்தவர்கள் சில பேர் கதைகளில் நான் படித்தவர்கள் அப்படி கதையில் நான் படித்த என்னுடைய ஆதர்சமான ஒரு பெண்ணை பற்றி தான் உங்ககிட்ட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் சிட்னி ஷெல்டனுடைய ரேஜ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப 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 விரும்பி படித்த புத்தகங்கள் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு எடுத்து அதில் ஐந்து புத்தகங்கள் போட்டால் அதில் ரேஜ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் நிச்சயமாக இருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் கட்டாயமாக இருக்கும் ரேஜ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸும் இருக்கும் நான் படித்த என்னுடைய கல்லூரி நாட்களில் தான் அந்த கதை வந்தது அப்போ தான் நான் படித்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்வேகத்தையும் ஒரு நம்பிக்கையையும் கொடுத்த கதை அது அதுக்கு காரணம் சிட்னி ஷெல்டனுடைய கதாநாயகிகள் எப்போவுமே பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஆனால் ரேஜ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸினுடைய கதாநாயகி மாதிரி இன்னொரு ஒரு கதாநாயகியை இதுவரையில் நான் சந்திக்கவே இல்லை இவ்வளோ வருஷங்களாக எவ்வளோ புத்தகம் படித்தும் கூட ஜெனிஃபர் பார்க்கர் என்கின்ற அந்த கதாநாயகிக்கு நிகராக வரக்கூடிய இன்னொரு பெண்ணை நான் எந்த புத்தகத்திலையுமே சந்திக்கலை அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் ஜெனிஃபர் என்னுடைய கேரக்டர் அந்த ரேஜ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் என்கிற அது ஒரு முழு நாவல் அது மொத்த நாவலினுடைய கதையையும் இந்த ஒரு பகுதியில் சொல்ல முடியாது ஆனால் மிக மிக முக்கியமான அந்த முதல் பகுதி அதைத்தான் இன்றைக்கி உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் கதை ஆரம்பிக்கிறது இது கிட்டத்தட்ட எண்பதுகளில் வந்த கதை அதை மாத்திரம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கதை ஆரம்பிக்கிற போது நியூயார்க்கில் இருக்கிற மேன்ஹேட்டன் ஒரு முக்கியமான நீதிமன்றத்தில் மிக 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 முக்கியமான ஒரு வழக்கு அப்போது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அவள் குண்டூசியை கீழே போட்டால் கூட அந்த சத்தம் கேட்குற அளவு அந்த கோர்ட் ரூமில் வந்து அப்படி ஒரு அமைதி நிலவி கொண்டிருக்கிறது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டார்னி என்று சொல்லப்படுகிற ராபர்ட் டி செல்வா அவர் தான் அந்த வழக்கை எடுத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அல்லது நம்ம பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அந்த ஊரில் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டார்னியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்னமுமே ரொம்ப பவர் அதிகம் ஏன்னா அவர்கள் சில முக்கியமான வழக்குகளில் வெற்றி பெறுகிற போது அவர்கள் வந்து காங்கிரஸுக்கோ செனட்டுக்கோ அவங்கள வந்து அழைப்பாங்க அரசியல்வாதியாக அடுத்த ஒரு பரிமாணத்தில் அவங்களால பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியும் ராபர்ட் டி செல்வா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் அவருக்கு எல்லா விதமான ஆசைகள் உண்டு அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொண்டே தீருவேன் அப்படின்ற பிடிவாதமும் கொண்ட ஒரு நபர் அவர் சரியான ஒரு வாய்ப்புக்காக பல்லாண்டுகள் காத்துக்கிட்டு இருந்த கையில் லட்டு மாதிரி ஒரு கேஸ் இப்போ கிடச்சிருக்கு அந்த நியூயார்க் நகர பகுதியில் இருக்கிற ஒரு மாஃபியா கேங் அதாவது நம்ம படங்கள்லாம் டான்னு சொல்லுவாங்கல்ல எல்லா விதமான உள்ளடி வேலையும் செய்கிறது கொலை கொள்ளை ட்ரக்ஸு கடத்தல் ஆள் கடத்தல் இந்த மாதிரி என்னென்ன வேலை இருக்கோ இதெல்லாம் செய்யறதுக்குன்னே சில கும்பல்கள் இருக்கும் இல்லையா அங்கே வந்து இருக்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு மாஃபியா ஃபேமிலி அந்த மாஃபியா ஃபேமிலியினுடைய தலைவரினுடைய மருமகன் மைக்கேல் மாரட்டி இவன் வந்து மருமகன் பேர் ஆனால் கிட்டத்தட்ட இவன் தான் இப்போ தலைவர் ஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டான் ஏற்கனவே அப்படி இருக்கிற மைக்கேல் மாரட்டியை மாட்ட வைக்கவும் சிக்க வைக்கவும் நியூயார்க் நகர போலீஸ்காரங்க என்னென்னலாம் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அவெல்லாம் மாட்டுவான் நான் ஏன்னா மைக்கேல் மாரட்டி தலை அசைச்சா கொலை செய்கிறதுக்கு நூறு பேர் தயாராக இருக்காங்க ஆனால் அந்த நூறு பேர் யாரும் அவனை காட்டி கொடுக்கவே மாட்டாங்க எந்த எவிடன்ஸும் இருக்காது இவன் தான் செஞ்சான்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இவனை மாட்ட வைக்கவே முடியாது இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இருந்த சர்வ வல்லமை உள்ள அந்த மைக்கேல் மாரட்டி கடைசியாக ராபர்ட் டி செல்வாவினுடைய கையில் சிக்கியிருக்கான அது எவ்வளவு பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு அதுதான் இன்னைக்கு கோர்ட்டில் நடந்துட்டுருக்கு மைக்கேல் மாரட்டி அங்கே உட்காந்துருக்கான் அவன் தான் அக்யூஸ்ட் சேரில் உட்காத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கான் 
அவனை பார்த்தா டான் மாதிரியா இருக்கு கபாலி படத்துல ரஜினி சொல்லுவார் இல்ல மறு ஒட்டிக்கிட்டு சொல்லுங்க எஜமா அப்படின்னு சொல்ற கபாலியான்னு கேட்பார்ல நாம மனசுல டான் என்ன ஒரு பிக்சர் வச்சிருக்கோமோ அந்த பிக்சருக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இல்லாதபடி தான் மைக்கேல் மாரட்டி அங்க உட்கார்ந்துருந்தார் அவரை பார்க்கிற யாருக்கும் ஹாலிவுட்ல புதுசா தலை காட்டின ஒரு இளம் அழகான கதாநாயகனுடைய நினைவு தான் வரும் மிக மிக துல்லியமான ஆடைகள் அவனை பார்க்குற போதே வந்து ஒரு ஒரு பணக்காரத்தனம் ஒரு அலட்சியம் ஒரு கம்பீரம் ஒரு அழகு எல்லாவற்றையும் தாண்டி மிக மிக மகத்தான ஒரு மௌனம் அவனுடைய கண்கள் கூட அசையலை அவனுடைய வாய் கூட எந்த அசைவும் இல்லை கைகள் கால்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒட்ட வச்ச மாதிரி ஒரு பெரும் மௌனத்தில் இருக்கிறவனை மாதிரி மைக்கேல் மாரட்டி அங்கே உட்காந்துருந்தான் ராபர்ட் டிசில்வாவுக்கு கடைசியில் எப்படி தான் மைக்கேல் மாரட்டியை சிக்க வைக்கிற அந்த தூண்டில் எப்படி கிடைச்சிது அந்த தூண்டில் என்னுடைய பேர் தான் கமிலோ ஸ்டேலா ஸ்டேலா மைக்கேல் மாரட்டிகிட்ட பத்து வருஷம் நிழல் மாதிரி கூடவே வேலை செஞ்சவன் ஒரு அடியாள் உண்மையை சொல்ல போனோன்னா மைக்கேல் மாரட்டி என்னுடைய கண் அசைந்தால் ஸ்டெல்லா அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த ஆளை தீர்த்து கட்டிடுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இந்த ஸ்டெல்லா மைக்கேல் மாரட்டியினுடைய உத்தரவின் படி இரண்டு சகோதரர்களை கொலை செய்த போது கையும் களவுமாக மாட்டிக்கொண்டு போலீஸால் பிடிக்கப்பட்டு விட்டான் போலீஸில் பிடிக்கப்பட்ட பிறகு தான் ராபர்ட் டிசில்வாவுக்கு அந்த உண்மை தெரிஞ்சுது இவன் எல்லாரையும் கொல்கிற ஆளிவன் ஆனால் இவனுக்கு உண்மையில் மரணத்தை பற்றி அப்படி ஒரு பயம் தான் செத்துருவோமோ செத்துருவோமோன்ற பயத்துலேயே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு ஆள் தான் ஸ்டெல்லா இந்த தூண்டில் கடைச்ச உடனே ராபர்ட் டிசில்வா ஸ்டெல்லா ஒரு ஒரு டீல் பேசுகிறாரு மைக்கேல் மாரட்டியை பற்றின எல்லா விஷயத்தையும் நீ சொல் அவன் என்னென்ன கொலை செஞ்சுருக்கான் என்னென்ன வேலையெல்லாம் அவன் செய்கிறான் அந்த வேலைக்கு நீ எப்படிலாம் உதவி செஞ்ச எல்லாத்தையும் நீ எங்கள் கிட்ட சொல்லி அப்ரூவராக நீ மாறிட்டேனாக்க உனக்கு மரண தண்டனை கிடைக்காம அந்த ஊரில் மரண தண்டனைனா எலக்ட்ரிக் சேர் தான் உனக்கு எலக்ட்ரிக் சேர் கிடைக்காம உனக்கு கொஞ்சம் வருஷ சிறை தண்டனையோடு உன்னை விடுவிக்கிறதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெலாவை எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருடைய ப்ரைம் விட்னஸாக அந்த கோர்ட் ரூம் மட்டும் ஸ்டெலாவை கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் பட்ட பாடு இருக்கே அடேங்க அப்பா ஏன்னா இந்த மாதிரி அப்ரூவராக மாறிட்டவர்கள் எல்லாருமே திடீர் திடீர்னு காணாமல் போயிடுவாங்க அவங்க என்னானாங்கன்னே தெரியாது இப்போது பத் பத்தாவது மாடியில் அவங்கள வச்சுருந்தாக்க திடீர்னு கண்ணாடி உடச்சிட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சாப்பாட்டில் விஷம் எப்படியோ கலந்துடும் எப்படி சாவாங்கன்னே தெரியாது ஆனால் செத்து போயிடுவாங்க இதுக்கு தான் வந்து ஸ்டெல்லாவும் பயப்படுறான் ஆனால் அவனை கண் போல காப்பாற்றி ஒவ்வொரு நாளும் அவன் இருக்கிற ஹோட்டலில் மாற்றி 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 ஒவ்வொரு நாளும் வேறு வேறு இடத்துல தங்க வச்சு கடைசியாக கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட மூன்று அடுக்கு செக்யூரிட்டியை ஸ்டெல்லாவுக்கு கொடுத்து உன்னோட உயிருக்கு நான் கேரண்டிப்பா அப்படின்னு ராபர்ட் டி சில்வா அவன்கிட்ட அவ்வளவு தூரம் சொன்ன பிறகு தான் தன் வாயை திறந்து பாடுவதற்கு ஸ்டெல்லா ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட பாட்டு ராபர்ட் டி சில்வா பல நாட்களாக கேட்க காத்து கொண்டிருக்கிற பாட்டு ஏன்னா இந்த வழக்கில் மைக்கேல் மாரட்டி அவர் சிக்க வச்சு மாரட்டியை வந்து அவர் அவனுக்கு மரண தண்டனையோ சிறை தண்டனையோ அவர் வாங்கி கொடுத்துட்டார்னாக்க அது அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற மிக மகத்தான சம்பவம் ஆயிரும் அதற்கு பிறகு அவரை வந்து ஏதாவது ஒரு பதவி கொடுப்பதற்கு அரசாங்கத்தினுடைய பெரும் பதவிகளை கொடுப்பதற்கு எல்லா வாயில்களும் திறக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும் அதனால் இந்த நொடி இந்த நாள் ராபர்ட் டி சுலாவினுடைய வாழ்க்கையில் மிக மகத்தான நாள் அவர் ஒன்று சாதாரணமான ஆள் இல்லை யாரையும் மதிக்கிற டைப்பே கிடையாது அவர் அவருக்கு எதிரில் யாராவது வந்தாக்க அவர்களை அவர் மறக்கவும் மாட்டார் மன்னிக்கவும் மாட்டார் சாணக்கியனை பற்றி சொல்லுவாங்க இல்லை புல் வந்து காலில் சிக்கிரிச்சுன்றதுனால அதை எடுத்து உடச்சி அப்புறமா அது நெருப்பில் போட்டு அந்த சாம்பலை தண்ணியில் கரைச்சி அதையே குடிச்சிட்டாருன்னு ஒரு கதை இருக்கு இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் ராபர்ட் டி சில்வா இப்போ அந்த கோர்ட்டில் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஜட்ஜு வந்துட்டார் ஜட்ஜு வந்த உடனே ராபர்ட் டி சில்வாவை பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய பிரைமரி அக்யூ விட்னஸை வந்து கேள்வி கேட்கலான்னு சொல்கிறாரு ஸோ ராபர்ட் டி சில்வா கம்பீரமாக எழுந்து நிற்கின்ற விட்னஸ் கூண்டில் வந்து நடுங்கிக்கிட்டே கையை எப்படி முறுக்கிக்கிட்டு வாயை எப்படி முறுக்கிக்கிட்டு மைக்கேல் மாரட்டியினுடைய பக்கமே தன்னுடைய பார்வையை செலுத்தாமல் வேற எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பாவனை செய்து கொண்டிருக்கிற ஸ்டெல்லாவிட்டு அவர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த ஊரினுடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் படி முதல்லையே அவர் கேட்குறாரு நீ வந்து எங்களுக்கான விட்னஸாக மாற நீ ஒத்துட்டுருக்க இப்படி ஒத்துட்டு இருக்கிறதுல எந்த யாரும் ஒன்றை ஃபோர்ஸ் பண்ணலை வந்து எந்த விதமான அச்சுறுத்தல்களும் இல்லை நீயே வாலண்டியராக இதை வந்து சொல்ல முன் வந்திருக்க அப்படித்தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம்
என்ன வேலை உன்னுடைய வேலைக்கு என்ன பேர் பேரெல்லாம் கிடையாது நான் அவருடைய உதவி ஆள் மாதிரி உதவினா என்ன மாதிரி உதவி சொல் செய்வேன் மைக்கேல் மாரட்டிக்கு யாரையாவது பிடிக்கலைனாக்கா கண்ணை காமிச்சு விடுவான் மைக் நான் போய் அந்த ஆளோட கதையை முடிப்பேன் அதுதான் என்னுடைய வேலை அப்படின்னு ஸ்டெல்லா சொல்லும்போது கோர்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க அமெரிக்காவில் வந்து இப்போவும் இருப்பது ஜூரி சிஸ்டம் தான் இந்த மாதிரியான முக்கியமான வழக்குகளில் சில சமூகத்தில் பதவிகளை வகிக்கிற அல்லது முக்கியமான சில நபர்களை அவங்க ஜூரியாக தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஜூரியனுடைய தீர்ப்புக்கும் அந்த வழக்கில் வந்து ஒரு பெரிய மதிப்பு உண்டு அங்கே உக்காத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஜூரிஸோடைய உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கே ராபர்ட் டிசில் அவ்வளவு பாடுபட வேண்டும் ஏன்னா திடீர் திடீர்னு ஜூரி யாராவது செத்து போயிட்டா அதனால் அவங்களெல்லாம் காப்பாற்றி விட்னஸை காப்பாற்றி இவ்வளவு தூரம் வழக்க கொண்டு வரத்துக்கு இந்த மனுஷன் ஒரு பாடு பட்டிருக்கார் பாருங்க அவருடைய பெரிய உருவத்திலேயே அது தெரியுது இப்போ தன்னுடைய கேள்விகளை தொடருகிறார் அப்பப்போ ஜூரிஸ் ஜூரிஸோட முகத்தை பார்த்துக்கிறாரு ஏன்னா அந்த முகத்திலிருந்து தானே இவருடைய வெற்றி உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் அதனால் அவங்களும் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க இப்போவே இதுக்கே அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டா இன்னும் என்னென்ன இருக்கு சரி அந்த மாதிரி நீ மைக்கேல் மாரட்டிக்கு உதவி செஞ்ச ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை சொல்லு அப்போ ஸ்டெல்லா ரெண்டு மூணு சம்பவத்தை சொல்கிறோம் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் வந்து மைக்கேல்ட்டேருந்து கடன் வாங்கியிருந்தான் கடன் வாங்கி நம்ம ஒழுங்காக வட்டி கட்டினா தானே அந்த வட்டியை கொடுக்காமல் அவன் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் மைக்கேல் மாரட் அவன் தண்ணி காட்டினான் நான் எங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சு பார்த்தாரு நாங்கள் போனால் அவன் கண்ணுலேயே சிக்க மாட்டான் எங்கே இருக்கான்னு தெரியாது அதனால் மைக் வாண்டட் டு டீச் மை லெசன் ஏன்னா ஒரு ஆளை வந்து வட்டி கட்டாமல் விட்டாங்கன்னா அதை பார்த்து பல பேர் வட்டி கட்டாமல் போயிடுவாங்க தானே அதனால் நான் அந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சி அவனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுன்னா அப்படின்னு ராபர்ட் டிசில் கேட்குறார் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுன்னா என்ன காலை உடச்சேன் அதான் திரும்பவும் ஜூரிஸோட முகத்தை பார்க்குறாரு டிசில்வா அவங்களாம் ஏற்கனவே பயத்தில் உறைஞ்சி போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல சம்பவங்களை ஸ்டெல்லா சொல்லிக்கிட்டே வரார் இந்த கோர்ட்டில் ராபர்ட் டிசில்வாவினுடைய அலுவலகம் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டார்னியினுடைய அலுவலகத்தில் அவரோடு பணி புரிகிற அவருடைய உதவியாளர்கள் பல பேர் கோர்ட்ரூமில் உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படிப்பட்ட உதவியாளர்களுள் ஒருவராக ஒரு இருபத்தைந்தே வயதான ஒரு அழகான இளம் பெண்ணும் உட்கார்ந்துருக்கா அவ பேர் ஜெனிஃபர் பார்க்கர் அவளுக்கு அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறதே பரவசமாக இருக்கு ஏன்னா அதுதான் அவள் வேலையில் சேர்ந்த முதல் நாள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு டே அன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டார்னியினுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்த அவள் முதல் நாளே இந்த கேஸை பார்க்குற வாய்ப்பு அவளுக்கு கிடச்சிருக்குன்றது அவளால் நம்பவே முடியல அப்பப்போ தன்னைத்தானே கிள்ளி பார்த்துக்கிறா ஜெனிஃபர் இந்த வழக்கை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி பல சம்பவங்களை ஸ்டெல்லா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் மேலே பேச பேச ஸ்டெல்லாவுக்கு பதற்றம் அதிகமாகிறது கையையும் வாயையும் போட்டு முறிச்சுக்கிறான் ஒரு வழியாக கேள்விகள்லாம் கேட்ட பிறகு கடைசியில் முக்கியமான பிரச்சனைக்கு ராபர்ட் டிசில் வராரு அது சரி அந்த ரெண்டு சகோதரர்களை கொன்ன வழக்கில் நீ மாட்டியிருக்க இல்லை அன்றைக்கி என்ன நடந்தது உண்மையில் கொன்னது மைக் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் நான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சூதாட்டத்தில் மைக்கேல் மாரட்டிக்கு தெரியாமல் தனியாக கமிஷன் அடித்தாங்க இப்படிப்பட்டவங்க உயிர் வாழ வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி மைக் நினச்சதுனால என்னை போய் அவங்கள பிடிச்சிட்டு வர சொன்னால் நான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு காரில் ஏற்றி ஒரு கார் பார்க்கிங்க்கு கொண்டு வந்தேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் காரில் இறங்கும் போதே மைக் அங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தான் தன் கையில் இருந்த துப்பாக்கினால ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காமல் ரெண்டு பேரையும் அடுத்தடுத்து சுட்டு கொண்டது மைக்கேல் மாரட்டி தான் அப்படின்னு ஸ்டெல்லா சொல்லி முடித்த உடனே கோர்ட் முழுக்க அப்படியே ஒரு அமைதி நிலவுகிறது இந்த நேரத்தில் கம்பீரமாக தன்னுடைய கொஸ்டினை முடித்த ராபர்ட் டி செல்வா மைக்கேல் மாரட்டியினுடைய வக்கீல் தாமஸ் கோல்ஃபேக்ஸ் என்றவர் வயசானவர் ஆண்டாண்டு காலமாக மைக்கேல் மாரட்டியினுடைய குடும்பத்துக்கே லாயராக இருந்தவர் அவர் கடவுள் அதுக்காக தான் அவரை படித்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவர் இப்போது தாமஸ் கோல்ஃபேக்ஸை பார்த்து ரோபர்ட் டி செல்வா சொல்கிறார் யூ கேன் க்ராஸ் எக்ஸாம் இன் த விட்னஸ் நவ் ஏன்னா இந்த சாட்சியை நீங்கள் குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் அப்படின்னா தாமஸ் கோல்ஃபேக்ஸ் எழுந்து நிற்கிறாரு கடிகாரத்தை பார்க்குறாரு ஜட்ஜிட்ட சொல்கிறாரு இப்போ கிட்டத்தட்ட மணி பன்னெண்டு ஆக போகுது நான் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தா உடனேயே லன்ச் பிரேக் வந்துடும் நடுவில் தடங்கல்களை நான் விரும்புறது இல்லை அதனால் ஒரு வழியாக லன்ச் பிரேக்கு முடிச்சுட்டு ரெண்டு மணிக்கு கோர்ட்டில் திரும்ப நாம் கேள்வியை கேட்குற மாதிரி வச்சுக்கலாமா மை லார்ட் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஜட்ஜும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறாரு அதனால் உணவு இடைவேளைக்காக அந்த கோர்ட்டுக்கு அப்போது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் விடுறாங்க ரொம்ப பத்திரமாக ஸ்டெல்லாவை அப்படியே ஒரு மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்போடு கொண்டு போய் அவனுக்குன்னு ஒரு தெல் இருக்குது அந்த செல்
ஆனால் இந்த மாதிரி பெரிய கோர்ட்டிலெல்லாம் வாதாடுற பெரிய வக்கீல்லாம் கிடையாது வாஷிங்டனில் இருக்கிற ஒரு சின்னஞ்சிறு நகரத்தில் அவர் அங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்கள் அங்கே இருக்கிற லேபரர்ஸு அவங்களுக்கான சின்ன சின்ன வழக்குகளில் ஆஜராகிற ஒரு வக்கீல் ஆனால் அப்பாவை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்த ஜெனிஃபரனுடைய கனவு தானும் வக்கீலாவது தான் இவங்க ஜெனிஃபரனுடைய அம்மா ஜெனிஃபருக்கு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இருக்கும்போதே தன்னுடைய மகளையும் தன் கணவனையும் விட்டுட்டு வேற யாரோ ஒருத்தனோட ஓடி போயிட்டாங்க அதனால் அம்மாவை பற்றிய நல்ல நினைவுகளே ஜெனிஃபருக்கு இல்லை அவளுடைய மூச்சிலும் அவளுடைய வாழ்க்கையிலும் நிரம்பி இருந்ததெல்லாம் அவளுடைய அப்பா மாத்திரம்தான் அவங்க அப்பாவுக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு ஆசை ஒரு பெரிய லா ஸ்கூலில் படித்து ஜெனிஃபர் ஒரு பெரிய லா ஃபேர்மில் வேலை செய்யணும் அப்படின்றத தவிர அவருக்கு வாழ்க்கையில் வேறு எந்த ஆசையுமே இல்லை அம்மா ஓடி போன பிறகு அப்பாவினுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி வருவது ஜெனிஃபருக்கு தெரியுது அதனாலே அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக வேறு எதுவுமே செய்யாமல் படிப்பு மாத்திரமே தன்னுடைய வாழ்க்கைன்னு ஜெனிஃபர் இருந்தா அப்போ அந்த வயசுலேயே வரக்கூடிய பலவிதமான காதல் ப்ரப்போசல்ஸ் எல்லாம் வருது ஏன்னா ஜெனிஃபர் ரொம்ப அழகானவ மிக மிக விசாலமான பச்சை நிற கண்கள் கொண்ட ஒரு அழகான பெண் அவ அவளை பார்க்குற போதே அவள் முகத்தில் இருக்கிற புத்திசாலித்தனம் யாரையும் கவரக்கூடியது அதனால் பசங்க சும்மா இருப்பாங்களா அவளை வந்து அங்கே போகலாம் இங்கே போகலான்னு சொல்கிறது இந்த ப்ரப்போசல்லாம் வருது இதுக்கெல்லாம் அவளுக்கு நேரமே இல்லை இந்த பசங்கள்லாம் வந்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க நான் வந்து அந்த கேஸை பார்க்கணும் இந்த கேஸை பார்க்கணும்னு எதுலேயுமே மனத்தை செலுத்தாமல் தன்னுடைய அப்பாவினுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுகிற ஒரே ஒரு லட்சியத்துக்காகத்தான் ஜெனிஃபர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா சியேட்டரில் இருக்கிற ஒரு பெரிய லா ஸ்கூலில் அவளுக்கு அட்மிஷன் கிடைச்ச செய்தியை கேட்டப்போ அவங்க அப்பா அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனால் ஒரு வருஷ படிப்பு முடியறதுக்குள்ளேயே ஜெனிஃபரனுடைய அப்பா இறந்து போகிறாரு தந்தையினுடைய மரணத்துக்கு வந்துட்டு ஜெனிஃபர் திரும்பி போனப்போ நினச்சா இனிமேல் இந்த உலகத்தில் எனக்கு யாருமே இல்லை யாருமே இல்லாத இந்த உலகத்தில் என் கூட இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் எங்கள் அப்பாவினுடைய கனவு அந்த ஒரு கனவு மாத்திரமே துணையாக பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நான் இந்த வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினச்சி திரும்பி வர சியேட்டரில் தன்னுடைய படிப்பை முடிக்கிறா மிக மிக நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கி அவள் பாஸ் பண்ணியிருக்கா அதனால் நிறைய இடத்துலேருந்து அவளுக்கு வேலையில் சேர்கிறதுக்கான அழைப்புகள் வந்தது அப்போ தான் அவளுடைய ப்ரொஃபஸர் அவளை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு நியூயார்க்கில் மேன்ஹாட்டனில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டார்னி ராபர்ட் டி செல்வா அவனுடைய அலுவலகத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்திருக்கு என்னுடைய பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக அவங்களுடைய அலுவலகத்தில் பணி புரிவதற்காக ஒரு ஆஃபர் கொடுக்க அவங்க தயாராக இருக்காங்க ஏன்னா நீ நியூயார்க் போக ரெடியாக இருக்கியான்னு கேட்குறா இதுக்காக தானே ஜெனிஃபர் காத்துட்ருக்கா இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அடுத்த நாளே அவளுக்கு ஒன்றும் பெரிய ச பொருட்கள்லாம் எதுவுமே இல்லை அடுத்த நாளே கிளம்பி நியூயார்க்குக்கு வந்துட்டா ஜெனிஃபர் அங்கே அவளால் கையில் இருக்கிற காசே கம்மி தானே இப்போ முதல் மாதம் சம்பளம் வந்தால் தான் இனிமேல் அவளுக்கு காசே வரும் அவளுக்கு இருக்கிற பணத்தில் ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டை பார்க்கவே கொஞ்சம் ஒரு இருள் அடைந்து ஒரு பாழடைந்த குகை மாதிரி நியூயார்க்கில் நிறைய வீடு அப்படி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டை ரெண்ட் பண்ணிக்கிட்டா அப்போ தனக்கு தானே சொல்லிக்கிட்டா இதெல்லாம் ஒரு மாதம்தான் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் சம்பளம் கைக்கு வந்த உடனே நல்ல பெரிய வீட்டுக்கு போயிட்டு மேன்ஹாட்டனில் ப்ராக்டிஸிங் லாயராக நான் இருக்க போகிறேன்னு கலர் கலரான கனவுகள் ஜெனிஃபருக்கு முதல் நாள் ராபர்ட் டி சில்வாவினுடைய அலுவலகத்துக்கு எட்டு மணிக்கு காலையில் போய் அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ஆனால் முதல் நாள் ஆரம்பித்ததே நல்லபடியாக அவளுக்கு ஆரம்பிக்கலை அவள் அலாம் வச்சுருந்தா அலாம் சரியாக அடிக்கலை ராத்திரி இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ரொம்ப நேரம் தூங்காமல் இருந்ததுனால காலையில் அவள் கண்வெழிச்சி பார்க்கும்போதே மணி ஏழே கால் எட்டு மணிக்கு அவள் அலுவலகத்தில் இருக்கணும் அப்படியே கிளம்பி பறந்து ஓடி போய் நியூயார்க் நகரத்தில் டாக்ஸிலாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு டாக்ஸியை பிடிச்சி அவள் ஆஃபீஸ்குள்ளே வரும்போது மணி எட்டே கால் இவ்வளோ தவிர அன்னைக்கு சேர்கிற அந்த பேட்சில் சேர்கிறாங்கல்ல எல்லோரும் வந்துட்டாங்க எல்லாருக்கும் ராபர்ட் டி சில்வா ஏற்கனவே அவங்கள பார்த்து பேசிகிட்ருக்காரு இவள் லேட்டாக வர்றதை பார்த்து மிகுந்த வெறுப்போடு இவளை பார்த்துட்டு இது என்ன ஃபேஷன் பெரியடுன்னு நினைக்கிறியா நீ நினச்சப்போ வர்றதுக்கும் நினச்சப்போ போகிறதுக்கும் அப்படின்னு கடுமையாக பேசுகிறாரு அவருக்கும் அன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாள் இல்லையா ஜெனிஃபர் வந்து திரும்ப திரும்ப மன்னிப்பு கேட்குறா ஐம் சாரி ஐ காட் டிலேடுன்னு அவர் அதெல்லாம் காதில் போட்டுக்கிறதுக்கு அவர் இதை பாருங்கள் நீங்களே இன்றைக்கி புதுசாக சேர்றீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இது ஒரு முக்கியமான நாள் எல்லோரும் ஓத்து எடுத்துக்கணும் அவங்க ஓத்து எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி வக்கீலாக பணிபுரிய போகிறாங்க இல்லையா அதனால் அதுவும் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டார்னியினுடைய அலுவலகத்தில் அதனால் எல்லோரும் ஓத்து எடுக்கிறாங்க அந்த ஓத் செரிமனி முடிஞ்ச உடனே அந்த பேட்சில் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ராபர்ட் டி சில்வா அவங்கள பார்த்து சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி
முதல் நாளில் ஜெனிஃபர் பார்க்க அவங்க உட்கார்ந்த அந்த வழக்கை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு அவளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது அந்த கோர்ட்டில் அந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனேயே கோர்ட்டுக்கு வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாரும் ராபர்ட் டிசில்வா அப்படியே சூழ்ந்துக்கிறாங்க சாதாரணமாக அவர் அவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் இது அவருக்கு முக்கியமான ஒரு நாள் அவருடைய பெரிய வெற்றி அவர் கண்ணு முன்னாடி நின்று சிரிச்சிட்டு இருக்கு அதனால பிரெஸ்ஸுக்கு கம்பீரமாக பேட்டி தராரு இந்த வழக்கு எப்படி போகும்னு நான் சொல்ல முடியாது ஜட்ஜு தான் சொல்லணும் ஆனால் மிக கஷ்டப்பட்டு இந்த வழக்குக்காக எல்லா விதத்துலையும் நாங்கள் தயாராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்ற நீதி மீது நம்பிக்கை வைத்து தான் இந்த வழக்கை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு வீர தீர உரையெல்லாம் கொடுக்குறாரு ப்ரெஸ் எல்லாம் கை தட்டாத குறை அவர் அப்போ ஒரு ஹீரோவாக அவங்க முன்னாடி மிளிர்கிறார் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஜெனிஃபருக்கு பரவசமாக இருக்குது நீதி என்பது எவ்வளவு உரிய உயர்ந்த விஷயம் இல்லை வாழ்க்கையில் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட பிறகு கூட ஒருவனுக்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நீதிமன்றங்கள் மாத்திரம்தான் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை தர நீதிமன்றத்தில் நான் இப்போ உட்கார்ந்துருக்கேன்றதே என் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்படிலாம் ஏதோ ஜெனிஃபர் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்க்குறா ராபர்ட் டி சில்வா நின்றுட்டு இருக்காரு அவரை சுற்றி ஒரு ஏழு எட்டு பேர் நின்று அவரோட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் யாருன்னு இவளுக்கு தெரியாது அவங்க கிட்ட வேலை செய்கிறவங்க அப்படின்னு இவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறா அதில் ஒரு ஆள் ராபர்ட் டி சில்வாட்ட ஏதோ பேசிட்டு அங்கிருந்து திரும்பி நேராக ஜெனிஃபர் பார்க்கிற்கிட்ட வர பத பதப்பாக இருக்குது இவ எழுந்து நிற்கிற இவ மிஸ் பார்க்கர் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அட்ட என் பேர் நினை வச்சிருக்காரே ராபர்ட் டி சில்வா அப்படின்னு இவளுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி எஸ் ஐ எம் ஜெனிஃபர் பார்க்கர் அவரோட கையில் ஒரு சின்ன பார்சல் இருக்கு அந்த பார்சலை கொடுத்து நீ இதை கொண்டு போய் ஸ்டெல்லா கிட்ட கொடுத்துட்டு வர சொல்லி ராபர்ட் டி சில்வா ஒன்ட்ட இதை கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு ஜெனிஃபருக்கு சந்தோஷம் தாங்கலை ஏன்னா இப்போ கிளாஸில் டீச்சர் நமக்கு ஒரு வேலை சொன்னாலே நமக்கு நம்ம பெரிய ஆள் மாதிரி நம்ம நினச்சி போடல அப்படிப்பட்ட மனநிலையில் தான் அவள் இருக்கா அன்றைக்கி தான் அவளுக்கு ஐடி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ராபர்ட் டி சில்வாவினுடைய ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டுன்ற முக்கியமான ஐடி கார்டு அந்த ஐடி கார்டை வச்சுட்டு அவளால் எங்கேயும் போக முடியும் அந்த ஐடி கார்டை கழுத்தில் போட்டுட்ருக்காவ இந்த பார்சல் கொடுக்கப்பட்ட உடனே அதுவும் அந்த ஆள் ராபர்ட் டி சில்வாவுடைய அப்படின்ட்டு பேசிக்கிட்டு வந்த உடனே என்னை நம்பி இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு பெருமிதத்தோடையும் ஒரு சந்தோஷத்தோடையும் அந்த பார்சலை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டெல்லா அந்த முக்கியமான விட்னஸ் அவன் இருக்கிற அந்த பாதுகாப்பு அறைக்குள்ளே இவன் போகிறான் அங்கே இருக்கிற காவலர்கள் ரெண்டு மூணு அடுக்கு காவலில் தடுக்கிறாங்க அவளை நீ யாருன்னு ஐடி கார்டை காமிக்கிறான் ராபர்ட் டி சில்வாவினுடைய ஆஃபீஸ்னோட போக விட்டுறாங்க ரெண்டாவது அடுக்கு மூன்றாவது அடுக்கு தாண்டுகிற போது அவன் சொல்கிறான் இங்கே யாருமே வரக்கூடாது யாரையுமே அனுமதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களே நீ எப்படி வரேன்னு அவன் கேட்குறான் இவன் வந்து ஐடி கார்டை காமிக்கிறான் நான் அவரோட ஆஃபீஸ்லேருந்து வரேன் ஸ்டெல்லாவுக்கு வந்து இந்த பார்சலை கொடுக்கணும் இதில் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை ஸ்டெல்லா பார்க்க சொல்லி அவர் சொல்லி விட்டுருக்காரு அப்படின்னு இவர் சொல்கிறான் அந்த அந்த ஆள் இவ்வளோ போக விட்டுறான் இவள் உள்ளே போய் அந்த பேக்கெட்டை வந்து ஸ்டெல்லாட்ட கொடுத்துட்டு இவள் வெளியில் வந்துடுறா அப்போவே அவளுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இவளுக்கு ரொம்ப பெரிய இடம் கிடச்சிட்டதாகவும் இவ்வளோ நம்பி பல பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுவதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு சந்தோஷமாக அவள் போய் அந்த சாண்ட்விச்சை கடிக்கிறான் சாண்ட்விச்சை கடிக்கிறதுக்கு அவர் சாப்பிடவே மனசில் அடுத்தது கோர்ட் ஆரம்பிச்சிடுன்ற ப பத பதப்பில் திரும்பி வர்றப்போது தான் அங்கே இருக்கிற ஒரு பரபரப்பு அப்படியே எல்லாரும் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறாங்க நிலைமையே மாறி போயிருக்கு கோர்ட்டில் என்னடா ஆச்சு நான் போய் அஞ்சு நிமிஷம் சாண்ட்விச் சாப்பிட்டு வரத்துக்குள்ளே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஜெனிஃபர் பார்க்கர் மெல்ல உள்ளே நுழையிற போது ராபர்ட் டே செல்வாங்க கத்து 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 கத்துன்னு கத்திட்டுருக்காரு இந்த இவருக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கத்தினா இவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும்னு இவளுக்கு பயமாக இருக்குது அவளை சுற்றி அவரை சுற்றி அவ்வளோ பேர் இருந்துட்டுருக்காங்க ஸ்டெலாவுடைய அந்த பாதுகாப்பு அறையில் காவலுக்கு இருந்த அந்த ஒரு ஆளும் ராபர்ட் டி செல்வா பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தான் ஜெனிஃபரை பார்த்த உடனே தன்னுடைய கையை நீட்டி இவ தான் அப்படின்னு அவன் அடையாளம் சொல்கிறான் என்ன நடந்ததுன்னு புரியறதுக்கு முள்ளையே ஜெனிஃபர் பார்க்கிற ரெண்டு போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிக்கிறாங்க அவள் கையில் விலங்கு மாட்டப்படுகிறது அவளை அப்படியே உள்ளே கொண்டு போய் ஒரு செல்லில் அவங்க அடைக்கிறாங்க என்ன நடந்ததுன்னே ஜெனிஃபருக்கு தெரியல உண்மையில் என்ன நடந்ததுன்னா அவள் ஒரு பேக்கெட் கொ கொண்டு போனால் அந்த பேக்கெட்டில் ஸ்டெல்லா அதை பிரித்து பார்த்துருக்கான் அதுக்குள்ளே என்ன இருந்ததுன்னா கழுத்து திருகி கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு செட்டுக்குருவி உள்ளே இருந்தது டாக்குமெண்டெல்லாம் இ
எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உங்கள் நீங்கள் தருவீங்கன்னு சொன்னதுனால தானே வந்தேன் இன்றைக்கி எனக்கு இந்த பேக்கெட் அவனால் கொடுத்து அனுப்ப முடியும்னா நாளைக்கு நான் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் விஷத்தை கலக்கும் அவனால் முடியும் அதனால் அவனுக்கு எதிராக நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க என்னை ஜெயிலில் போடுவீங்க அவ்வளோதானே தாராளமாக ஜெயிலில் இருந்துக்கிறேன் மைக்கேல் கைகளில் சிக்கி அணு அணுவாக சாகிறத விட நான் உங்களோட ஜெயிலில் இருக்கிறது எனக்கு இன்னும் பாதுகாப்பானது அவனுக்கு எதிராக நான் சாட்சி சொல்ல மாட்டேன்னு ஸ்டெலா சொல்லிட்டான் ராபர்ட் டி சில்வாவினுடைய கையில் இருந்த கடைசி ஆயுதமும் நழுவி விட்டது இப்போ அவர் என்ன செய்ய முடியும் அவருடைய அத்தனை கோபமும் ஜெனிஃபர் பார்க்கர் மேலே பாய்ந்தது ஜெனிஃபர் பார்க்கரை இப்போ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க என்ன நடந்ததுன்னே புரியல அவளுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க நீ மைக்கேல் மாரட்டி என்னோடய கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக நீ நீ எவ்வளோ காசு வாங்கின அவங்ககிட்ட இதை உள்ளே கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு இவன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறா எனக்கு மைக்கேல் மாரட்டி யாருன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த பேக்கேஜை கொடுக்கறதுக்கு நான் யார்ட்டையும் காசு வாங்கலை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஆள் உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆள் அங்கேருந்து வந்து நீங்கள் கொடுக்க சொன்னதாக சொன்னதுனால தான் நான் உள்ளே போய் இதை கொடுத்தேன் இது உள்ளே என்ன இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது திரும்ப 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 கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் ஜெனிஃபரை வந்து கொஸ்டின் பண்ணி கொஸ்டின் பண்ணி கொஸ்டின் பண்ணி ஒன்றுமே இனிமே என்னால் முடியாதுன்ற நிலையில் சொன்னதையே அவர் திரும்ப திரும்ப சொன்ன பிறகு கடைசியாக ராபர்ட் டீசல் வா சொல்கிறாரு நீ இப்போ போகலாம் ஆனால் இனிமே நீ அமெரிக்காவில் எந்த இடத்துலையுமே வக்கீலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாதபடி உன்னை டீபார் பண்ண போகிறோம் உன்னை நீ இனிமே வக்கீலாக தொழில் நடத்துறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் நீ தான் காசு நிறைய வாங்கிட்டியா அதை பற்றி உனக்கு கவலை இல்லை தானே அப்படின்னு நெஞ்சில் இறக்கமே இல்லாமல் சொல்லி அவளை வெளியில் அனுப்புகிறாரு அன்றைக்கி நியூயார்க்கில் இருக்கிற தன்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கதவை திறந்து ஜெனிஃபர் உள்ளே வந்தபோது உலகமே அவள் முன்னாடி எதுவுமே இல்லாமல் சாம்பலாக இருந்தது அப்போ ஜெனிஃபர் நினச்சிக்கிட்டா ஒருவேளை என் பேர் கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்ஸில் வந்தாலும் வரும் இந்த உலகத்திலேயே வெறும் நாலு மணி நேரம் மாத்திரமே வக்கீலாய் பணியாற்றிய ஒரே பெண் இவள் தான் அப்படின்னு என்னுடைய பேர் கின்னஸ் புக்கில் வந்தாலும் வரும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் அன்றிரவு அவளால் தூங்க முடியல அடுத்த நாள் முழுக்க நியூஸில் ஜெனிஃபர் தான் இருந்தா அது அழகான பெண் வேற இல்லையா எங்கப்பார் அவளுடைய படங்கள் தான் இவளுக்கு யார் காசு கொடுத்தாங்க இவ எப்படி உள்ள போனா இவ எதனால வந்து ஸ்டெல்லாவை வந்து அச்சுறுத்துகிற அந்த பார்சல் இவ கை இவ கைக்கு வந்த போது இவ என்ன சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்தா ஏகப்பட்ட கதைகளை அவங்கவுங்களா உருவாக்கிக்கிறாங்க அவ மைக்கேல் மாரட்டினோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுனும் அல்லது மைக்கேல் மாரட்டினால நிறைய காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு இளம் வக்கீல்னும் விதவிதமாக கதைகள் அவளை பற்றி உலா வந்தன தான் இருக்கிற அந்த டிஞ்சி அப்பார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியில் கூட போக முடியாமல் சோர்ந்து உட்கார்ந்திருந்த ஜெனிஃபர் தன்னுடைய அப்பாவினுடைய படத்தை பார்த்தாள் எல்லாத்தையுமே நான் கெடுத்துட்டேன்னாப்பா எனக்கு இந்த வா இந்த உலகத்தில் எனக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் உங்களுடைய கனவு அதையும் எழுந்துட்டு நான் இப்போ இந்த உலகத்தில் தன்னந்தனியாக நிற்கிறேன்னு ஜெனிஃபர் நினச்சிக்கிட்டேன் இதுதான் வாழ்க்கையில் ஒருவர் அடையக்கூடிய மிக கீழான ஒரு புள்ளி அந்த புள்ளியில் தான் ஜெனிஃபர் இருக்கா ஆனால் இந்த புள்ளியிலிருந்து எழுந்து எப்படி அவள் உச்சங்களை தொட்டாள் அப்படின்றத அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் பாய்